欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：林更新正式开学读博士，赵丽颖一出组就带娃，新颖 CP 结局早已注定。今年流行的好剧真的挺多，像《繁花》与《凤行玫瑰的故事》啥的，每一部剧风格都不一样，但都火得一塌糊涂。但如果要说哪对明星情侣最吸引眼球，那肯定是非赵丽颖和林更新莫属。他们俩的组合简直火到没朋友。他们俩之前在《楚乔传》里就已经有过一次合作，那时候就吸引了一大波星月 CP 粉。没想到过了几年，他们又在《雨凤行》里聚首 ，CP 粉们磕起这对组合来更是疯狂得很。在 CP 粉的眼里，不管是在剧里还是剧外，赵丽颖和林更新都看起来超级配，就像女王和小奶狗的组合一样，甜到不行。很多人甚至已经把冯绍峰视为赵丽颖过去的选择，完全忘了他是谁。电视剧播完之后 ，CP 粉们还舍不得离开，甚至跑去林更新的朋友们社交平台上追问他们的情况，希望有人能撮合他们。陈赫都因为不耐烦的态度被迫道歉了。现在他们还是在幻想两人能在一起，到处找糖吃，坚信新颖夫妇一定会成。连赵丽颖剪头发，他们都能和林更新联系在一起，真是太疯狂了。不过现实可能要让他们失望了。从赵丽颖和林更新最近的动态来看，他们似乎已经走上了不同的道路。昨天有网友在上海戏剧学院偶遇林更新，他正在为新学期的到来做报道准备。大明星变成了清纯的男大学生。听说林更新这两年来一直在准备读博的事情，甚至在参加封闭式综艺的时候都在忙着刷题、写论文。这次他回归校园，估计是要好好专注于学业了。林更真是让人佩服。他不仅在工作上努力拼搏，而且在学业上也是个学霸。之前高考就全校前三的成绩，考入上海戏剧学院。毕业后还常常回学校学习，不管工作多忙，都不忘读书。这次他以两百七十七点零五分的好成绩，位居第二名，被米露为上海戏剧学院博士研究生，我一点也不意外。而且他在政治上考了八十分，真是让人刮目相看。他可从来没有立过学霸人设，但成绩却一直这么优秀。林更新将来肯定有更大的计划，不只是演戏那么简单。他考博士，肯定是为了未来的发展铺路。他已经是知名演员了，收入肯定不错，但他还愿意花时间和精力去学习、考试、读博。这说明他有自己的打算，或许和父母都是体制内的工作有关。我猜测他将来也可能朝这个方向发展。别小看他，他在学习、恋爱、演戏各方面都很出色，真是让人羡慕。相比之下，赵丽颖可是决心在演员这条路上走到黑。她除了拍戏，就是照顾孩子，其他的事情似乎都不关心。最近。他又因为一出剧组就陪儿子的画面登上热搜，真是话题不断。赵丽颖，这位既有人气又有实力的顶尖女演员，她的一举一动总是能引起全网的关注。不管是私下陪伴孩子的时光，还是参加公开活动，她总是焦点人物。粉丝虽然对那些偷拍的狗子感到厌烦，但看到赵丽颖与孩子温馨的互动。又忍不住被这对母子俩的可爱模样吸引。当他被拍到和儿子一起在沙滩上玩耍时，大家纷纷表达出内心的喜悦。这种充满爱意的画面让人忍不住笑出姨母笑。赵丽颖无疑是一位充满责任感的母亲，只要有机会，她就会陪伴在孩子身边。赵丽颖的生活似乎简单而纯粹，除了工作就是家庭。他只有在参加品牌活动时才会公开露面，就像前几天参加的维达品牌活动
她的美貌和气质又一次惊艳了众人。活动结束后，她又回归家庭，陪伴儿子，然后再投入到剧组的工作中去。赵丽颖的勤奋和努力，让她在演艺事业上达到了巅峰。现在的她已经成功转型。不再局限于之前的八十五花标签，甚至涉足电影界。今年一十月，他就有两部作品即将上映，粉丝们对此充满期待。对于林更新和赵丽颖的关系，显然他们已经选择了各自不同的道路。从现实情况来看，他们在一起的可能性很小。对于那些希望他们成为一对的粉丝来说，是时候放下执念了。二，赵丽颖现身公园遛娃，穿红色背心，评价接地气，劈腿蹲的不顾形象。女星赵丽颖刚刚忙完新剧拍摄，最近就被拍到公园遛娃，算得上是搞事业和带娃两不误。看到日常生活中的赵丽颖，全然没有偶像包袱，穿搭随意，更是不顾形象陪孩玩耍。在画面中，赵丽颖一身休闲穿搭。上身是红色宽带背心，下面搭配阔腿牛仔裤，这种穿搭组合既减龄又时尚。观察赵丽颖最近几次机场街拍，都是背心搭万物的组合模式，看来这已成为赵丽颖新的时尚风格。对于内娱圈而言，赵丽颖的这身穿搭也非常平价，尽管她在公开活动都是顶流配置加身，但在日常生活中却是一贯的低调。赵丽颖此次带娃出游，带着司机和一名助理。一到目的地，赵丽颖十分细心地整理孩子的玩具，将其放入大包内。随后，赵丽颖就带着孩子走进公园，身后跟着背大包的助理。从画面来看，赵丽颖儿子个头不小，虽然只有五岁，已经超过赵丽颖的手肘位置，估计有了父母的外形基因。将来也会是又高又帅的型男一枚。进入公园之后，赵丽颖一行人来到公园的沙滩处。到了那里，孩子就直接投入挖沙的游戏中。赵丽颖为了配合儿子的情绪，也加入其中。画面中，赵丽颖完全抛开个人形象，手中拿着铲子，还将裤腿高高挽起。来到儿子身边后，赵丽颖直接拎起裤腿。劈腿下蹲，蹲在儿子旁边，一起开始挖沙寻宝。即便身边都是游玩的群众，赵丽颖并没有受到影响，似乎忘却了明星的身份，全心全意陪娃玩耍。看得出来，赵丽颖一直在努力兼顾事业和孩子。就在前一阵，也有网友偶遇赵丽颖带娃逛街，这次又是陪娃出游。感觉赵丽颖是想把工作的时间都补偿回来，毕竟如今的赵丽颖正值资源顶峰期，刚刚拍摄完新剧《在人间》，该剧虽未确定播出时间，在热度榜单上却位列第一，足见赵丽颖的高人气。除了这部《在人间》以外，还有超过六部待播作品，包括没有上映但已经定档的乔岩的新事《浴火之路》。在这两部影片中。赵丽颖扮演的角色差别较大，可以感受到她积极冲奖的决心。只是高曝光率并不能保证好演技，尤其是看过这两部新片的预告之后，网友的反馈也是两极化，认为赵丽颖表现不突出，没有新直磊的角色抢镜，甚至担忧影片质量会拖累赵丽颖的发展。看来赵丽颖的事业心已经传给了粉丝们，只是赵丽颖已经得到了百花奖最佳女配的认可，又何必太过心急呢？就目前的发展来看，在一众八十五花之中，赵丽颖始终都在力争上游，不光拼命拍戏，还在积极求转型。放眼其他几位同级别女星，不是依旧在古偶圈打转转，转型无望，就是已经销声匿迹。巅峰不在，面对这种局面，赵丽颖更像是憋足一口气，想要凭借芯片再拿奖项，顺利跳出八十五花的小圈圈。然而，是否能如她所愿，还要等到芯片上映再说了。